So we'll be starting from uh, control of scattered scattered radiation. शेष कर रेडिएशन फिल्ड सीज means focus size and increased patient thickness i mean about both increased kv increased x ray field size and increased patient thickness amader ekhane koyekta principle jante hobe amader je amra je image korchi seta ki dhoroner ar resolution amra bar bar resolution shobdo ta byabohar kori e resolution ki ebong स्पेशियल रेजोल्यूशन की जो टेक्स्ट रेज़ जोनों सबसे बेशी व्यवहार करा है शब्द टेके रेजोल्यूशन की रेजोल्यूशन होते हैं एक टी इमेजर मध्य दुई टा टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स एंड विजुअली डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर तुमने एक टी फोटोग्राफ लिए थे एक टा शार्टेज जैसे सिंपल फिल्म रेडिएशन पड़े से Ability to image small objects that have high subject contrast. Our body's shoulder is small object. Gulo, jar high subject contrast. As she, she check. Okay, our body can separate. Put the person. Image score the person. Image score. She check. Okay, our body separate. Put the person. She check. Okay, our body spatial resolution. Our bone and soft tissue interface. Or the calcified lungs nodules. Or the. ब्लाड वेसल क्लसिफिकेशन रेजुलेशन टाइम डायगनोस्टिक एक्सरे स्पेशल रेजोल्यूशन टा जो तो भालो हो बे तो तो भालो रेडियोग्राफ हो बे शेठा ये वोंगे एक टा मेजर कराए क्यों भावे लाइन पीआरस पार मिलीमीटर लाइंस पीआरस 
line pairs per millimeter space. এই জন্য আমরা স্পেশাল রেজোলিউশন বলছি কিন্তু আমরা যে ক্যামেরা গুলো ব্যবহার করি সেখানে আমরা বলছি যে रेजोलेशन से नट लाइन डट पार मध्य आते डान दिखे देखो कतगुलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
স্যার কথা বলতেছে ফোনে তুমি আমাকে বললে না যে স্যার আমরা তো মধ্যে লাইন গুলো সেটা দেখো তারপরে দেখো লাইন গুলো এখানে দেওয়া আছে তো যত লাইন বেশি তার রেজুলেশন তত বেশি এখানে দেখো এবং এখানে স্কেল অফ কন্টাস্ট টাও বোঝা সবাই দেখো এ আসতে চেষ্টা করো দেখো তুমি এইচ পর্যন্ত আসতে তুমি এইচটা একটু জোর দিয়ে চোখে এই যে যখন তুমি সাদা কালোর কন্টাস্ট শুধু বেশি হবে স্পেশাল কন্টাস্ট না থেকে তখন তুমি এ বি সি পর্যন্ত দেখতে পারবো দেখা যাবে যে আর ডি ই এফ দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ কারণ স্কেল অফ কন্ট্রাস্ট দরকার আমাদের এখানে তোমাদের কি ইন্টারাকশন মনে আছে তিনটা ইন্টারাকশন ছিল মনে আছে ক্লাসিক অটো ইলেকট্রিক অন্যদিকে চলে গেছে বুঝতে পেরেছ এই যে ডিরেকশন সিগনেস যত কম হবে ডিরেকশন চেঞ্জ এর সম্ভাবনা তত কম যত বেশি ডিরেকশন চেঞ্জ এর তো ডিরেকশন যে চেঞ্জ করলো করে তখন তো সে থ্রি সিক্সটি তে রুমের মধ্যে চলাতে থাকবে বুঝতে পেরেছ যত কম ইমেজ আছে নাকি যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা যদি কে ভি বাড়াই দিই তাহলে কি ডিরেকশন চেঞ্জ হবে আরো বেশি হবে ছবি থেকে ক্লিয়ার করাই আর কি দেখো আমি তিনটা ইন্টারাকশন পড়িয়েছিলাম তোমাদের তো থিকনেস যত কম ইন্টারাকশন তো তত কম নাকি যখন এই থিকনেস বাড়লো মনে করি কর্নারের এটা বডি এই পর্যন্ত ঢুকে এখান থেকে ডিরেকশন চেঞ্জ করে ফেললো তো থিকনেস এর উপর ভিত্তি করে কোনটা যে শেষের দিকে কোনটা যে মাঝখানে কোনটা তারপরে ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে কিছুটা অবজার্ভ হচ্ছে কিছুটা পাস কিছুটা ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে আর কিছুটা হচ্ছে ক্লাসিক কোন কিছুই না সরাসরি ঢুকে যাচ্ছে তাই তো আর কোন কোন রে সম্পূর্ণ হচ্ছে তাহলে যেটা সম্পূর্ণ হচ্ছে সেটার ব্যাপারে আমাদের কোন এ নাই যেটা সম্পূর্ণ পাস করে যাচ্ছে সেটার ব্যাপারেও নাই ঠিক আছে কিন্তু যেটা এসে কিছুটা অ্যাবজর্ভ হচ্ছে আর ডাইরেকশন চেঞ্জ করছে সেটার ব্যাপারে আমাদের কথা তো পেশেন্ট থিকনেস যত বেশি হবে এই ঘটনাটা তত বেশি হবে না সম্ভব না 
তো এই জন্য বাড়লে স্কেটারেশন বাড়ে রেজুলেশন বেড়ে গেল তাদের তারা নিজের কিছু কিন্তু সেটা প্রোটেকশনের জন্য আমি তোমাদের যাদের মানুষের ক্ষেত্রে ষোলো বা আঠারো তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে এক্স রেটাকে ডিরেকশন করা হচ্ছে যে জায়গা দিয়ে এক্স রে বের হচ্ছে তো সেই জায়গাটা কনভেক্স কোনটা দেখো কোন যখন ব্যবহার করা হচ্ছে প্রথম ক্লাস
মনে করো ডান আর বামে দুইটা সামনে পিছে দুইটা এই চারটা এবং দুইটা নব থাকে কন্ট্রোলিং এর এটা দিয়ে আমরা ফোকাল স্পটটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ভেরিয়েবল অ্যাপারচার কলমিটার দ্য মোস্ট কমন বিম রেস্ট্রিক্টিং ডিভাইস ইন দ্য লাইট লোকালাইজেশন ভেরিয়েবল অ্যাপারচার কলমিটার এটা এবং সবচেয়ে মডার্ন এটাই থাকে একত্রেই এনআই বিম রেস্ট্রিকশনের জন্য যে অ্যাপারচার ডায়ামিটার তো কমন কোনস আর সিলিন্ডারস এটা এখন আর নাই এখন আসলে এটা ওল্ড মেশিন গুলোতে ব্যবহার করে তো এখন হয়ে গেছে এই পলিমেটর তো পলিমেটরই এখন ব্যবহৃত হয় মেশিন গুলোতে কিন্তু তুমি বাইরে থেকে দেখতে পারবো না ভিতরে আছে তুমি খালি বাইরে দুইটা নব দেখতে পারবা তোমরা আসলে নিশ্চয়ই আমাদের মেশিন গুলোতে তোমরা দেখতে পারবা কলিমেটর কন্ট্রোল কিভাবে করে ফোকাস নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এটা দেখা যাবে অফ ফোকাস রেডিয়েশন আসলে এটা কি সেটুকু যে গোল একটা খুব বেশি উজ্জ্বল আলো হয় লক্ষ্য করেছ তাহলে ওইটাই হচ্ছে তোমার ফোকাল স্পট কিন্তু লাইট কি খালি তুমি ওইটুকুই দেখো না বাইরেও দেখো আলো কত ছিল যেগুলো অন্য দিকে যাচ্ছে সেগুলো অফোকাস রেডিয়েশন অফোকাস রেডিয়েশন কিন্তু আসলে টিউব হাউজিং এর মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে এটা আসলে আর বাইরে আসে না এরপরে এবার মনে করতে চেষ্টা করো এটা হচ্ছে অ্যানোড আর আঘাত করছে অ্যানোডে দেখো সবগুলোই কি যাচ্ছে কিছু কিন্তু এক্সট্রা ফোকাল রেডিয়েশন হচ্ছে এটা বুঝতে চেষ্টা করো এই যে এখানে ডায়মিটার আর এই নিচের দিকে আছে এখানে আছে পলিমেটর চারটা ব্লেড আছে পলিমেটর ব্লেড আছে তুমি বলিস না ওইদিকে তো এটা আছে লাইট মিরর এই যে কলিমেটার দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখানে যাতে কলিমেটার সেখানে গ্রিড এর প্রথম এটার কারণ আছে মাঝামাঝি যে যেগুলো শুধুমাত্র স্টেট মার্টিকা সেগুলো শুধু প্রবেশ করতে পারে বাকি গুলো পারে না এই ছবিটাই খুঁজছিলাম তোমাদের এতক্ষণ যে তোমরা কেউ কেউ বলো থিকনেস বাড়লে এবার দেখতে চেষ্টা করো থিকনেস বাড়লে বাড়বে বাড়বে রেডিয়েশন না কমবে দেখো তো এই যে রুমের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কিছু যে অবজর্ব হয়ে চলে আসছে আর কিছু ইন্টারাকশন থ্রি টাইপস অফ ইন্টারাকশন Yes, yes. 
thickness badle scattered radiation badbe not radiation badbe karon tomader bolechilam ami ami dekhacchi kibhabe badbe ektu porei dekhacchi to ei chobi ta already tumi jodi interaction ta ashole interrelated to shob kichu tomader gap hoye geche continuous class gulo hoyle ei time ni tokhoni bujhte classic coherent compton tai na photoelectric effect compton resolution to ei thickness badle tin ta interaction i to badbe tin ta interaction er matter i to body te ache to jeti whole absorb hoye jacche jeti capsular effect seta tar kono byapar i nei যেটা পুরাপুরি পাস হয়ে চলে যাচ্ছে সেটাও চলে যাবে কিন্তু যেটা আংশিক অ্যাবজর্ব হচ্ছে ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে মেটার হচ্ছে সেটা তো থিকনেস বাড়লে তার কন্টেন্ট বাড়বে থিকনেস কম হলে কমবে এই জন্যই কন্ট্রাস্ট এন্ড কন্ট্রাস্ট রেজুলেশন এই বিষয়টা তোমাদের কাছে একটু ক্লিয়ার হতে হবে কন্ট্রাস্ট হচ্ছে একটা ফিল্মের উপরে সাদা আর্ক ও ডিফারেন্স এর ছাড়া আর কিছু না হোয়াইট এবং গ্রে ডিফারেন্সটা সেট কন্ট্রাস্ট আর কন্ট্রাস্ট রেজুলেশন কন্ট্রাস্ট রেজুলেশন হচ্ছে দুইটা ডেনসিটি টিস্যুকে পার্থক্য করে দেখা এটাই যেমন বাম পাশে রেডিওগ্রাফটাই দেখো এই রেডিওগ্রাফটার যেটাকে রেডিও করা হয়েছে ডান পাশেও কিন্তু শিয়াল গানটা আছে বাট আমরা তাকে সেটা কি বুঝতে পারছি পারছি না কারণ এটাও সফট শু এটার মধ্যে আজ আছে সেটাও সফট ইস্যু কিন্তু এখানে আমি দেখতে পারছি তোমাদের যখন তখন তোমরা তো এখানে একটা কন্ট্রাস্ট মিডিয়া ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য সিমিলার ডেন্সিটি টিস্যু গুলোর কন্ট্রাস্ট তোমাদের কন্ট্রাস্ট মিডিয়া जन्मार शुद्ध से রেডিওগ্রাফিক কোয়ালিটি রেডিওগ্রাফিক কোয়ালিটি দা ইজ উইথ হুইচ ডিটেলস ক্যান বি পারসিভড অন এ রেডিওগ্রাফ রেডিওগ্রাফিক কোয়ালিটি বলতে আমরা কি রেডিও কতটা কালো দেখা যাচ্ছে বা দেখা যাচ্ছে সেটি নয়
সে বিষয়টাকে ডিটেল কি ডিটেল বোঝো কি না ডিটেল বিষয় ডিটেল বোঝো चूल कान एग्लो जो तुम एक बुजते डिटेल इमेज फटोग्राफ ने रेडियोग्राफ नहीं रेडियोग्राफाफ्टो बस रेडियोग्राफिकिटी डिपेन्ड कर हाईलि रेडियो मान पास हो जा निर्भर कर फिल्मेट कर फिल्म ती डारो पेनिट्रेटिंग पावर अफ एक्सरेज प्रोडक्शन अफ एक्सरेज चिंता करो जो बसि 
যত বেশি चिंता करना कारण डिजिटल रेडियोग्राफी कर रेडियोग्राफी कर thickness and type of the tissues to be radiographed she area ta thickness ki shere ki shudhu soft tissue ase no tissue bonds past t factor of nirbhor kore radiographic density स्पाइन देखा जा डिफारेंस विटुईन टू एडजेंट रेडियोग्राफिक डेंसिटीज रेडियोग्राफिक डेंसिटी पार्थक्य रेडियोग्राफ देख रेडियोग्राफ न बॉर्डर ग बॉर्डर 
এবার আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার দেখাই এটা হচ্ছে কডাল ভেনা কেবা এই যে আমি কার্সরটা ঘোরাচ্ছি এটা কডাল ভেনা কেবা এখানে কি বোঝা যায় দেখো এই জায়গার এইটুকু বোঝা যায় কিন্তু হার্টের পাশে আর বোঝা যায় না এখন তোমরা বলো রেডিও কাপ কোনটা ভালো নেচারটা ভালো কিন্তু প্রথমত আমাদের মনে হচ্ছিল যে উপরেরটাই সুন্দর जत शर्ट हम आउटलैन देखते विभिन्न कम हो ग গ্যাস ফ্যাট ওয়াটার বোন মেটাল উপরে সবচেয়ে বেশি রেডিও লুসেন্ট আর নিচে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি রেডিও ওপেন মানে রেডিও ওপাসিটি এক নম্বরে সবচেয়ে কম দুই নম্বরে তার চেয়ে একটু বেশি তিন নম্বরে তার চেয়ে একটু বেশি চার নম্বরে তার চেয়ে একটু বেশি পাঁচ নম্বরে তার চেয়ে একটু বেশি এইভাবে আসছে আসছে কিন্তু বুঝছো তো লেস ডিস फिल्म कंट्रोल कर रेडियोग्राफिक डिटेल्स एंड डेफिनेशन किस की আমরা 
জিওমেট্রিক অ্যান্ড শার্পনেস এটা তোমাদের বুঝতে হবে লার্জ স্পট সাইজ ডিক্রিস্ট এস আইডি অথবা এই সময় এই জায়গায় অনেক সময় এফ এফ ডি লেখা থাকতে পারে তোমরা যে পার্টকে রেডিওগ্রাফ বা তাকে রাখলে তার নিচে রাখলে ক্যাসেট তাই তো আর টিউবেট কোথায় থাকে তার দিকে থাকে না তোমরা মোবাইলে যখন ছবি নাও বলো না এই চুপ চাপ দাঁড়াও হাত দৌড়াচ্ছে কেউ কোন একটা বাচ্চা থাকলে দৌড়াদৌড়ি করছে ছবিটা ব্লার এসে যায় না অনেক দামি ক্যামেরা যদি হয় এবং স্পোর্টস মুড যদি থাকে তখন ব্লার আসে না কারণ একাধিক ছবি নাই সে রোবাস শর্ট দিলে একবারে দেখা যায় যে চারটা ছয়টা দশটা ছবি নিয়ে নাই এটা নির্ভর করে ক্যামেরার কোয়ালিটির উপরে তখন হয়তো একজন উপর থেকে জাম দিচ্ছে জাম দেওয়ার প্রতিটা স্টেপের ছবি ওই ক্যামেরা গুলোতে কিন্তু সাধারণ ক্যামেরা এটা নিতে পারে না যার জন্য সাধারণ ক্যামেরা কি হবে তোমাদের ফিল্ম ফিল্মের টাইপস পড়িয়েছিলাম আমি তোমাদের স্ক্রিন টাইপ পড়িয়েছিলাম ফিল্ম আছে মনে করতে চেষ্টা করো ফিল্ম বলেছিলাম যে এক সাইড ইমালশান অথবা দু সাইড ইমালশান অথবা স্ক্রিন ফিল্ম অর্কিন ফিল্ম আর ছিল কি ফিল্ম স্পিকের উপর ভিত্তি করে ফাস্ট মিডিয়াম আর স্লো মিডিয়াম আর স্লো এবং আমি বলেছিলাম হাই স্পিড ফিল্ম বলে কিন্তু কিছু নাই ওটা হবে ফাস্ট 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 মিডিয়াম এবং স্লো স্ক্রিন তাই ছিল ইন্টেনসিফাইং স্ক্রিন ফাস্ট মিডিয়াম এবং কারণ পেশেন্ট এর মোশন ছিল বনের দেখো আগে আমরা বনের যত রেডিওগ্রাফ দেখেছি বনের যে আউটলাইন গুলো এক জায়গায় ছিল না আর দেখো মনে হচ্ছে একটা বোনের মধ্যে আরেকটা বোন ঢুকেছে তাই তো দেখো তো এটা বিকজ অফ মোশন জিওমেট্রিক ডিস্টোরশন এন্ড ম্যাগনিফিকেশন ইলংগেশন এন্ড ফোর শর্টেনিং এটা কিভাবে হচ্ছে আমি তোমাদের বলি একটু দেখো তোমার থেকে দশ ফিট দূরে একটা ওয়াল আছে তোমার হাতে একটা টর্চ লাইট আছে টর্চ লাইটের ঠিক ফোকাসের সামনে তোমার আঙ্গুল রাখলে ওয়ালে যে আঙ্গুলের ইমেজ ডেভেলপ করবে সেটা আঙ্গুল আছে বড় হবে না ছোট হবে হবে এবং কত গুণ বড় হবে সেটা নির্ভর করবে কিসের উপরে সোর্স থেকে ওয়ালটার দূরত্ব যত বেশি তত বড় হবে তাই তো আচ্ছা এটা ধরছ তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে ফিল্মের সাথে একবারে ফিল্ম এবং অবজেক্ট টু বি রেডিওগ্রাফ বা সাবজেক্ট টু বি রেডিওগ্রাফ ডিস্টেন্স শুড বি জিরো অর এজ লিটল এই 
फिल्म थे के सब्जेक्ट का दुरुत्तो जो तो बेशी हो बे इलोंगे शन तो तो बेशी हो बे ताई तो बड़ो है जो इमेज का बड़ो है जो ताई तो बड़ो है जो प्रोकितो साइज़ तक थक बना एवं शेखर जियोमेट्रिक अर फोर शॉटेनिंग टाकी, फोर शॉटेनिंग होते हैं, तो एक तो तुम्हारे को मेरी मर्ज दी है सो, शेटा जो दी, कॉलो में एक तो कॉलो में मेरी मर्ज दी चो, टॉर्स लाइटेस का दो रह चल दुबई, एको वाल वाले साथे कॉलो में टा लेगा से रेगन देखे पोकास कर सो, ताले कॉलो में एक्सेक्ट साइज हो बताई तो, आर वाल की कॉलम्बा जो तो फोकसे दिकार तो तो क्या भी इलोंगेशन आवे ना बड़ा आवे जी सर कॉलम्बा जो तो हमारे इधर इशार दिख फिल्म में दिखे आज भी तो तो वैसे बड़ा होगा ना फिल्म में दिखे ना फोकसे दिखे आज ले फिल्म में दिखे के ले एक्सेक्ट साइज होगे कारण एक्सेस रोज़ ये तो फिल्म में ही पोटते आ तो तो बड़ा है बे किंतु कॉलम टाके तो दी तुम्ही ये रेयर से तार कॉलम टा सिलो क्या क्या बार भार्टी कल्टा है तो रेयर साथे रेयर साथे तो दी भार्टी कल्टा के अरे 90 डिग्री के तो दी रेयर से क्या बारे भार्टी कल्टा पोट से ताहले टा एक्सेक्ट साइज़ आ बे आर रेयर साथे तो दी जो तो टा समांतरा � तो तो बेशी छोटो है जब बेटा फिजिकल क्लास में ले बुझाई तो लास्ट लाइन टाइम एक पद आशी तलाव बेटा पक्का सब दिखाएँ सब बड़े कैसे? इटा देखो, ए दिख दे रेट आर से रेट दिखे एक तो एंगल हो इसे, ए एंगल टा जो तो बाल में तो तो शॉर्ट एंड हो बे, ताकि हमारा पूर्व शॉर्ट एंडिंग बोली। तो अबे चुपके तो अर्गना से जेटा कौनो ही तुम्ही जीरो करते पार बे ना, जब हम एक हाने एक अन स्टेपल जॉइंट है जो दे रहे हैं गब नाउश ठीक ही फिल्म में शायद जीरो पर शंभव बास वाली इंपोस दिस इज़ ऑल अबाउट रेडियोग्राफिक क्वालिटी Interpretation. तो तो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड तो पढ़ना नहीं है कैसे ताई ना? जी सर कल के पढ़ने में सी। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड है बस तो बोल रहा हूँ क्या अभी दे दो बोलते हैं। अभी बायोलॉजिकल एरिटिक ये बस है ये बस है ना ना साथ 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 एन एस बॉल Roll number 016. Roll number 016. Shayan, what the noise is there? Sir, Assalamualaikum. 
স্যার আমি মিজানুর রহমান বলছিলাম স্যার আমার ফোন হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে আমি রাফির ল্যাপটপ থেকে ক্লাস করতেছি একসঙ্গে আমার আইডি হচ্ছে স্যার 31 তুমি আমাকে পরে এই করে একটা মেসেজ দিয়ে রাখো যে তোমার আইডি 31 হ্যাঁ তাহলে তাহলে অ্যাকসেন্ট হয়ে যাবে কিন্তু আর আর যখন কতদিন কতদিন তোমাদের তিনটা অ্যাটেন্ডেন্স হবে তিনটা টপিক ছিল আজকেও কিন্তু তিনটা অ্যাটেন্ডেন্স স্যার কতদিন প্রেজেন্ট ছিলাম স্যার হ্যাঁ হোয়াট এভার মেবি যারা প্রেজেন্ট ছিল তিনটা করে অ্যাটেন্ডেন্স হবে কিন্তু কতদিন আজকেও কিন্তু তিনটা অ্যাটেন্ডেন্স হবে অলরেডি আমি দুইটা অ্যাটেন্ডেন্স শেষ হয়ে গেছে থার্ডটা চলছে অতএব তুমি মেসেজ দিয়ে রাখো আমাকে এখানে মেসেজ দিয়ে রাখো জি স্যার শেষ করে যে তোমরা আমি দ্রুত শেষ করবো খুব ডিফিকাল্ট কিছু নয় শেষ করে আমি চলে যাব আবার তোমাদের কাজেইড দেখা যায় হচ্ছে <laughs> আমার জানতে এক্সেসিভ ফগ
শীতকালে ফগ আছে বুঝো ফগ কোথায় থাকে মিডিয়াতে নাকি তোমার যে হ্যান্ডফোনে ক্যামেরা ব্যবহার করছো সেখানে নাকি যে ইমেজ দিচ্ছ সেখানে কোন জায়গায় মিডিয়ামে তাই না এই ফগ এর মধ্যে ছবি তুললে সেটা কি ক্লিয়ার হবে নাকি ব্লার হবে ব্লার কিন্তু ফিল্ম ফগ হইতে পারে প্রলং স্টোরেজ একটা এক্সট্রা ফিল্ম কিন্তু অনেক দিন স্টোর করে রাখছো কেমিক্যাল ফগ কস্ট বাই ডেভেলপমেন্ট টাইম টু লং ডেভেলপার টেম্পারেচার টু হাই এক্সহস্টেড ডেভেলপার রেডিয়েশন ফগ ইজ কস্ট বাই প্রি এক্সপোজ টু আয়োজিং রেডিয়েশন যেখানে ফিল্ম রাখছো আয়োজিং রেডিয়েশন প্রি এক্সপোজ হয়ে গেছে Excessive secondary radiation or exposure to white light, even simply white light. Localized fogging at the edge. Yellow stain, prolonged development in old and exhausted solution developer temperature too high film streaking ekta shada arekta lege ache shetake tan diye kholecho brown stain hote pare develop deposition of oxidized developer deposition of silver sulfide on the fixer blue green stain hote pare exhausted from alarm fixer white scum crystallization of high due to insufficient washing দুই মিনিটের একটা বিরতি দিচ্ছি তোমার Uh, then 
जामा के व्यवहार करो पता रिंगलैकर छवि Developer splashes dark black, also with static mark, arborescent black streaking. It's interesting. Uh, the static mark uh, exposure caused by discharge of static electricity. As uh, static electricity, I'm going to tell you. 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 अंधकार घर खुले आलो जले डिग्री जैकेट जूता लगभग विदेश जूतार दाम अनेक ठंडा 
ওখানে যে ওভার কোড গুলো ব্যবহার করে তুমি দেখবা খুবই ওজন খুব কম বাট ভিতরে থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পাখির পালক তোমরা মুরগির যে বড় পালক উপরে ফেলে নিচে দেখো স্ক্রিনের সাথে খুব সফট পালক থাকে সফট ফেদার এইগুলো কিন্তু ওই জায়গাটার মধ্যে থাকে এই জন্যই বিদেশে একটা ওভার কোডের দাম অনেক এবং তুমি যদি ব্র্যান্ডের গুলো কিনতে চাও সাধারণত বাচ্চাদের যেমন আছে আইমার জুনিয়র লিটল ব্যাং ব্যাং এগুলো বাচ্চাদের যে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড যেগুলো বাচ্চাদের একটা জ্যাকেটের দাম দেখবা তিনশো চারশো ডলার বড়দের ব্যাং ব্যাং এর একটা জ্যাকেটের দাম দুইশো আড়াইশো ডলার তো ওইটার ওই যে কি ম্যাটার তো এর ভিতরে যে পাখির পাখির পালক গুলো থাকে এটা গায়ে দিলে এখানে আউটার সেল ইলেকট্রন গুলো যে জমা হয় এবং অনেক সময় আমাদের বিদেশে এমন হয়তো বাইরে হেঁটে এসছি ওভার কোড গায়ে দুইজন হ্যান্ড চেক করছি দুইজনের ইসক হতো প্রথম যেদিন হয়েছে আমার আমি তো মানে এরপরে আমি যে কাজটা করতাম ইভেন আমার যে ডেস্ক ছিল এটা ছিল ফ্রেমটা ছিল মেটালিক আর উপরে ডয়ার এগুলো কাঠের ছিল অনেক সময় যে আমি এই হাত দিয়ে ইসক হতো মানে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি তো সবসময় কর্নারে জমা হয় না এক্সট্রিমিটিতে নাকি বুঝতে পারো এটা জানো তো ফিজিক্স ফিজিক্স মনে করতে চেষ্টা করো ইলেকট্রিসিটি সবসময় জমা হয় এই জন্য পরে ভয়ে ভয়ে ওভার কোডটা খুলে রাখতাম যে আগে কাঠের টেবিল হাত দিতাম তারপরে মেটালিক গুলো তো এই স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি তোমার যখন আসছে আর তুমি ফিল্মটা ধরেছ এই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল খুব সুন্দর একটা পিকচার হয় আমি দেখাবো তোমাদের আদার কালোর যে মানে ডার্কনেস আর ব্ল্যাকনেস এটা কিন্তু ঠিক আছে লক্ষ্য করো সাদা কালো ঠিক আছে তাহলে ইমেজটা এরকম আসলো ছবিটা <laughs> 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 এই ইমেজটাই ইনসাফিসিয়েন্ট এক্সপোজার ফ্যাক্টর এম এস এবং কে ভি যতটা দেওয়ার দরকার ছিল ততটা আসেনি কিভাবে বুঝলাম আমরা থোরাসিক ক্যাভিটির লাংস এর মধ্যে আছে কি এয়ার নাকি এয়ার একটা এয়ার একটা নেগেটিভ মিডিয়া হিসাবে কাজ করে ইয়ার একটা নেগেটিভ মিডিয়া হিসাবে কাজ করে অতএব এই অংশটা ব্ল্যাক হওয়ার কথা ছিল আরো বেশি কিন্তু সেটাও হোয়াইট এসে গেছে এই কারণে বললাম যে এটা আন্ডার এক্সপোজ কিছুক্ষণ আগে তোমাদের যেটা বলছিলাম এখানে দেখো একটা ট্রি লাইক নিচের দিকে ট্রি লাইক স্পাইডার কিছুক্ষণ আগে বললাম স্ট্র্যাটিক ইলেকট্রিসিটি এই যে ফেপটাকে যেখানে ধরছে সেদিকে ইলেকট্রিসিটি যে এরকম হয়ে গেছে ট্রি লাইট দেখে তোমাদের মনে হইতে পারে সব স্ট্র্যাটিক ইলেকট্রিসিটি থেকে এটা কি হচ্ছে বলো কারণ কি 
হ্যাঁ এইভাবে তুলছে এইভাবে তোলার নিয়ম না আমরা কর্নার ধরে তোলাবো তোমরা আসলে আমি লোডিং আর লোডিং শিখাবো এটা আসলে এগুলো আমরা প্যারালালি যদি প্র্যাকটিক্যাল এরিয়া যেতে পারতাম তোমাদের ডিভাইস গুলো নাই থাকলে হয়তো আমি এক সপ্তাহ যে ক্লাস লেগে তো যে লাভ নাই ডিভাইস নাই মানে তো যে কিছু হবে না থিওরি থিওরি প্র্যাকটিক্যাল থিওরি তাই তো এটা একটা এখানে দেখো এই যে কিছু কিছু চুল চুল লাইক এসে গেছে দেখছো এই যে এগুলো আসার কারণ প্রপার অ্যানিমাল প্রিপারেশন অ্যানিমাল এর আউটার সেলটা ভিজা ছিল আমরা যদি কোন ময়লা আবর্জনা ধুই তখন আমাদের সেটা আবার কিন্তু শুকাতে হবে তাহলে এটা আর্টিফেক্ট এই ফিল্মটা দেখো যেখানে দেখো তো এখানে মনে হচ্ছে না যে এখান থেকে বনটা ভেঙে গেছে তাই তো এটার কিছুই না এটা একটা ফরেন মেটার হয়তো কাগজ বা কিছু চলে গেছে ভিতরে যেটি কিছুটা রেডিও পাসিটি দিয়েছে একটা ফরেন মেটেরিয়াল চলে গেছে ভিতরে এটা দেখো তো কি অসুবিধা একাধিক এক্সপোজার হয়েছে একই ফিল্মের উপরে বিভিন্ন সময় বুঝতে পারছো ফোকাল স্পট টা ঠিক মতো হয় না আমি যেখানে কার্সন নিচ্ছি দেখো কাগজ বা কোন কিছু ধরার সময় কি দিয়ে ধরি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আর থাম তাই তো দেখো তো ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আর থাম দিয়ে ধরছে দেখো আর বলছেন মার্ক হয়ে গেছে দেখছো এখানে কি পুরা ফিল্ম জুলে যে ডট 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 কি এটা হ্যাঁ ডাস্ট ডাস্ট ক্যাসেট লোডিং এর সময় ডাস্ট ছিল এগুলো কি রেডিওগ্রাফিক ফাইন আর্টস বলা এটাকে অনেক ড্রাইভারস যারা মানে সমুদ্রের গভীরে ঢুকে ঢুকে বিভিন্ন রকম সিউইড সংগ্রহ করে সেই সিউড গুলোকে ড্রাই করে প্রসেস করে সেখানে কিছু মিডিয়া ব্যবহার করে এবং তারপরে এক্সরে নাই 
এটা হচ্ছে রেডিওগ্রাফিক ফাইন আর্ট বলা হয় খুবই এক্সপেন্সিভ অনেক দামি এগুলো এবং যারা কেনে তারা কিন্তু এর কপি কিনে নেয় মানে এই কপিটা আকা আছে দিতে পারবে না খুবই খুবই এক্সপেন্সিভ এটা দিস ইজ রেডিওগ্রাফিক ফাইন আর্টস আমরা কি এগুলো দেখতাম কিছু আমরা কিন্তু এগুলো কিছুই দেখতাম না আমরা এখন চলে যাবো আমাদের ছিলাম তোমাদের এখন ইয়ে থাকলো বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট আমি আজকের আগামী দিনের ক্লাসে বলবো আর কি তোমাদের মিড টার্ম পরীক্ষা আর তার মানে চল্লিশ মার্ক চলে যাই ষাট মার্ক ফাইনাল তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি গুগল ক্লাসরুম ওই গুগল ক্লাসরুম এর পরীক্ষা নিয়ে নেবো আর কি তোমাদের এটা নিয়ে নেই আর আমি একটা প্রেজেন্টেশন নেব এরপরে তোমাদের ষাট জন তো পনেরোটা প্রেজেন্টেশন দিলে চারজন কর রাখবো তাহলে হয়ে যাবে আমাদের কত একশো পঞ্চাশ মিনিট তিন ঘন্টা লাগবে আমরা আগামী সপ্তাহের মধ্যে করব। চারজন করে নিবা ঠিক আছে না কিন্তু আমি যেটা বলবো সেটা অনুসারে করতে হবে ইচ্ছা মতো চারজন করে নিলে হবে না তোমাদের ইয়ে পরীক্ষা নিলে খাতা পাঠাবা এটা আরেক ঝামেলা এগুলো যেতে চাচ্ছি না আমি একবারে যাতে ভালো হয়ে যাই ফাইনাল তো ওইভাবেই নিতে হবে কারণ এর তো কোনো সুযোগ নাই আমার যাওয়ার কথা ছিল 
কালকে চলে যেতাম হয়তো কালকে যে পরশু দিন বোর্ড তারপর দিন আসতাম আমি যাবো না আর যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে সাউন্ডনেস আমি সাউন্ডনেস এখন কন্টিনিউ করব তোমাদের জাস্ট দুই মিনিটের একটা হ্যাঁ বলো একটা যদি তুমি করো এটা যদি ইয়ে হয় আশি থেকে একশো টাকা একটা ফিল্মের দাম আসে প্রসেস সলিউশন এক হাজার টাকার মতো লাগে একবার করে রাখলে প্রায় তিন মাস থাকবে বা প্রায় একশো মতো ফিল্ম তুমি প্রসেস করতে পারবা সত্তর আশি টাকা মতো করতে গেলে কত নাই তিন চারশো টাকা আর তোমার এটার সাথে তো যোগ হয় যে ব্যক্তি করছে তার বেতনটা কিনতে তোমার প্রায় বিশ লাখের মতো চলে যাবে আঠারো বিশ লাখ একটা মেশিন কিনতে তোমার আঠারো বিশ লাখ যাবে তাহলে প্রায় চল্লিশ লাখ তাই না যদি দশ বারো হয় দশ বারো হলে সতেরো বা আঠারো হাজার টাকা একশো ফিল্মের দাম এখন তুমি হিসাব করে একটা ফিল্মের দাম কত হয় আর এখানে তো আর প্রসেসিং এর কোন খরচ নাই কারণ ফিল্ম তো ব্যবহার করছো না তুমি এখানে সেটা লাগিয়ে দিলে সেখান থেকে তুমি সফটওয়্যার দিয়ে ইমেজটা রিড করে ফেললে যদি ইমেজ দেখে হয়ে গেল তাহলে শেষ ইউএসবি ড্রাইভ বা সেভ করে সেখানে নিয়ে নিলে আজ যদি তুমি প্যাশেন্ট দিতে চাও তখন ওখান থেকে প্রিন্টিং কমেন্ট দিলে ওই যে ফিল্ম টাইপের প্লাস্টিক প্রিন্ট হয়ে আসবে তো সেই প্রিন্ট হয়ে আসলে খরচ মতো এটা তো মনে হয় আট আট নয় এখন এটা খরচ খুবই তুমি যদি এখন টোটাল দেখো যে ব্যক্তি করছে তার রুম ভাড়া মেশিনটার অত দাম মেশিন তো আর বছরের পর বছর থাকবে না সবকিছু আজকে রাত্রে বা কালকের মধ্যে তোমাদের প্রেজেন্টেশনের যে টপিক গুলো সেটি আমি দেওয়ার চেষ্টা করব ইমেল ছাত্র স্যার আমাদের পরীক্ষার জন্য কতটুকু পড়বে স্যার এই বিজ্ঞানের জন্য আমি আমি তোমাদের টপিক দিয়ে দেব হ্যাঁ ইন্টারনেটের জন্য 65 জন 65 তার মানে চার জন করে দিলে 16টা লাগবে তাই তো 
ষোলোটা শেষের গ্রুপে পাঁচজন থাকবে একেবারে লাস্ট পাঁচজন নিবে আর ওকে স্যার হ্যাঁ এটাই চেষ্টা করেছিলাম যে সাউন্ডস এর ডেফিনিশন এবং দেখো তো দেখা যায় জি স্যার আমি তোমাদের সাউন্ডস এর ডেফিনিশনে ডেফিনিশন পর্যন্ত যে শেষ করেছিলাম रेखेम ठीक है তো আমরা সার্টিফিকেট কখনো বলতে পারবো না এই কন্ডিশন মানে এইরকম কোন কন্ডিশন দিতে পারবো না অথবা দি হার্স ক্যান বি সাউন্ড ইফ দেয়ার ওয়াজ নো ফিভার এই রকম অ্যাম্বিগুয়াস কোন কথা বলা যাবে না রিয়েস নো অ্যানসার দিতে হবে সরাসরি ইয়েস নো না ইয়েস নো না সরাসরি লিখতে হবে আনসাউন্ড অথবা সাউন্ড মাসখানের কোন কথা থাকবে না বুঝতে পেরেছ সরাসরি তোমাকে লিখতে হবে মাঝে কোন কথা নেই তবে নির্ভর করবে পারপাজ এর উপরে তো এখন একটা এনিমেল যদি ডেইরি পারপাজ ব্যবহার হয় তুমি লেখো তার আইডেন্টিফিকেশন মার্ক গুলো লেখো যে অথবা তার আর্টিফিশিয়াল বা অ্যাকোয়ার্ড মার্ক আছে সেটা না অ্যাকোয়ার্ড মার্ক আছে তার লেটারাল অ্যাবডোমেনে একটা 5 ইঞ্চি লম্বা স্কার আছে লেখা লেখো যে সে দুধ প্রোডাকশন করে এটা তো তার ওলা কোনো ক্ষত নাই অসুবিধা কি সে দুধ প্রোডাকশনের জন্য সাউন্ড কিন্তু ওই ক্ষতটা যে আছে এটা কিন্তু তোমাকে উল্লেখ করতে হবে এটা चेस्टा <laughs> खाता <laughs> called male offspring up to 4 years of old and until gilded filly female offspring up to 4 years of old or until the first breeding filly first breeding hoye gele kintu mare mature female horse over 4 years of age or younger if bred mane ki unbred thakle she porjonto filly bolche amra 4 bochor boyosh ar 4 bochor plus जेल्डिंग 
বাজেলডিং বলা হয় তো অস্ট্রেলিয়ান হচ্ছে আনকাস্টেটেড মেল ন্যাচু মেল তাকে আমরা অস্ট্রেলিয়ান বলছি আর গেলডিং কি যে হর্সটাকে ক্যাস্টেট করা হয়েছে তাকে ইয়ারলিং কি ওয়ান ইয়ার ওল্ড আপ টু টু ইয়ার্স এক বছর থেকে দুই বছরের মধ্যে যার বয়স তাকে আমরা ইয়ারলিং বলছি উইনলিং যে ঘোড়াটা যে ঘোড়ার বাচ্চাটা ফোলটা দুধ খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে মাকে তাকে উইনলিং বলছি আমরা এবং এই জেড বলছি নয় থেকে দশ বছর বয়সের পরে যে ঘোড়া তাকে আমরা এই জেড হর্স বলছি ড্যাম বলছি কাকে তোমরা দেখো ওয়েদার থেকে গ্রাউন্ড পর্যন্ত যে হাইটটা এটাকে আমরা হর্স হাইট বলছি কিন্তু এটা এক্সপ্রেস করি আমরা হ্যান্ডে মজার ব্যাপার থিং টু বি নোটিস দিস হ্যান্ড ইজ নট এইটিন ইঞ্চেস এগেন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মি হর্স হাইটের ক্ষেত্রে আমরা ইউনিট হিসাবে হ্যান্ড ব্যবহার করি যে হ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আঠারো ইঞ্চির হাত নয় এই এক হ্যান্ড সমান হচ্ছে অনলি ফোর ইঞ্চেস কালার এন্ড মার্কিং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কালার এবং মার্কিং আসলে হর্সের অনেক রকমের কালার আছে সব রকমের কালার হর্স আমাদের দেশে প্রেজেন্ট নাই সবচেয়ে মজার ব্যাপার তুমি সাদা কালার দেখবা কিন্তু সাদা দেখতে পাবো না কালার মানে লেমান যে কালার বলতে বোঝে আর হর্সের যে কালার বলতে আমরা বুঝি সেটা কিন্তু নয় এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেমন একটা কালার আছে অ্যালবিনো অ্যান্ড অ্যানিমেল দ্যাট হ্যাজ নো পিগমেন্ট ইন ইটস আইস তার মানে কি আয়ও কিন্তু কালো না পিগমেন্ট নাই স্কিন হুস অর বডি হেয়ার দেয়ার আর কনফ্লিক্টিং রিপোর্টস অন অ্যালবিনিজম সাম সোর্সেস সে দেয়ার আর নো ছাস্টিং অ্যাজ টু অ্যালবিনোস দে আর রিয়ালি হোয়াইট হর্স হোয়াইট আর অ্যালবিনোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে অ্যালবিনোর চোখেও কোনো কালার থাকবে না এবং বডির কোথাও কোন জায়গায় অন্য কালার থাকবে না আদা দেন এটা এবং মজার ব্যাপার আমাদের দেশের গরু দেখবা লোম হোয়াইট কিন্তু স্কিন দেখবা কালো এটা কিন্তু অ্যালবিন নয় স্কিন স্কিনেও কোন পিগমেন্ট থাকা চলবে না এপালুসা ইরেগুলার স্পটিং ব্ল্যাক অর ব্রাউন এখানে দেখো ব্ল্যাক এবং ব্রাউন এর ইরেগুলার স্পট বডি ডেফলোসা ইজ এ স্পেসিফিক ব্রিড উইথ ভেরি ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড কালার রেঞ্জেস মে হ্যাভ মোটর স্কিন পিঙ্ক অ্যান্ড সমনা হতে পারে অ্যান্ড মেনি হ্যাভ এ হোয়াইট স্ক্লেরা হোয়াইট এরে অ্যারাউন্ড দ্য আইরিস অফ দ্য আই চোখের চারপাশে হোয়াইট এরিয়া থাকতে পারে মোটর স্কিন ক্যান বি সিন ইন মাজল অ্যারাউন্ড দ্য আই অ্যান্ড আন্ডার দ্য টেইল করতে হবে অনেক সময় হর্স বলি সাধারণ সাধারণ যারা শিক্ষিত স্পটেড হর্স বলে এটা লুসা বলি আমরা আর বেশ কয়েক রকমের আছে যেমন ব্ল্যাঙ্কেট মানে একটা কলবা চাপর গায়ে দিয়ে আছে ততটুকু একই রকমের কালার সলিড কালার রং এটাকে আমরা 
प्रकारभेद मेन बोला अपर ले Men and tail are black, often the same color as body, and lower legs are black. Black or brown are more the part of cook. Black one is true black. Are no one who is not brown are more the kind of spot that is. Is it? Look, it is only tan, tan as it. But look, men and tail are all black. But this is the difference. That is why we are talking about black or brown. बडी कलर गोल्ड गोल्ड कलर मेन एंड टेलर ब्लैक मेन एवं टेलर ब्लैक और मिक्स अदार मार्किंग कैन बी दें एज दट मोस्ट है कपार रेडिस ब्राउन कलर डान मध्य पार्थक्य हम बॉडी कलर है कि डानेर जे मेन ने बंग टेल एयर कलर टा चलो बॉडी कलर साथे बॉडी कलर के वेरिएशन आवे आर पाकिस्तान के तरह इटा शोरशरी ब्लैक होगे ग्रे आ आमे टा ये बोली ग्रे ग्रे की तो जीआर ई वाई है जीआर ए वाई है दो टेस पेलिंग है करेक्ट मिक्सर ऑफ व्हाइट एंड कलर हेयर्स White among colored hair as well. Almost solid body color and become lighter with age. Though the boy is bali, though the lighter with age, they always have dark skin under the patches of white. Hair skin color too be dark. A white person is a bit dark. Take the albino is such a difference. And variable colors with the very main tail, etc. Blue or blue down. Body color is smoky, mouse colored to dark gray, not mixer. P board. Or the body coat consists of a mixer of large irregular patches of black and any other. Color shade any other color is black. Color shade any other color color is jokon stuff hai. Taka na bolta kya bolsi. 
उसको वर्ड बोल से कि व्हाइटेर साथे उन्नो एक टा जेकोनो कलर एक्सेप्ट ब्लैक ब्लैक तक लगे तो पी बोल और ब्लैक टा ना थे कि व्हाइटेर साथे जो दिच्छान होए रेडिश होए उन्नो जेकोनो कलर तक ले ताकि हम रोबोसी इसको बोल ऑट कलर विभिन्नो कलर का शामिस्ट्रोन शेटे के हम रोबोसी ऑट कलर पहला मीनो what color is cream to golden yellow? Main and tail are white. Paint three of regular patterns: Ovaro, Tobiano, and Tobaro. Palamino, Ovaro, Tobiano, and Tobero. So, I can see the color. So, Pinto. Body color can be any color combination with white. Shadar Sate, one of the color combination. Can be as nice as that. Scattered. Ron, any coat color mixed with white hairs. Shada color, shada any coat color. The camera Ron was white. At the park in the number of white hairs. A true white horse is born white and remains white throughout life. Tamarki, born white among die white. Air mode take to Sanjula, the camp white color, Volta Parina, Tale Bucho. Ashley practically white color horses. Uh, absence. I'm not going to say that. Life is just now. But don't forget that color white color. Don't forget that. That's albinos. Don't forget that. Markings of the horse. Identification marks of the horse include congenital marks, adventitious or accidental or acquired mark, and brand mark. Dada, I'm ready. Certificate like what? Second is a identification mark. Like what? Third, three local number. Hit the bar. Congenital, accidental or acquired. Bong brand mark. Congenital marks. I'm ready. Dekhi. Don markings on the head. Ita. A small white mark on the head, forehead. This is a star. Stripe. A narrow white mark down the face, anywhere between eye and nostril. Do you mask on the deco, naki, nostril pont as ashenai, a porjonto, chikun marketa? It's a true muta hegele, it's should do the form of nostril do turn mask on a taxa, Tokonamra takeable to snip. Jokon star stripes jokon beshi bol beshi bolo. Evong naakir maskane odzon to soler se dekho. Jokon amra ta ke bolsi blaze. Aar jokon pura style white cover korse toh kono tamra ta ke bolsi bold face. Lip marking ta ke kicho. It is a natural mark. Markings may embrace the whole or a portion of the either lips or upper or lower. White muzzle goes to white covers both lips and access to the region of the nostril. Eye marking thake, amra thake goes to wall eye among showing the white of the eye. Wala is due to the lack of pigmentation in the iris. Usually, it is a grayish white or bluish appearance to the eye. The white of the eye, a horse showing the white of the eye, should be carefully noted. Ashwala third eye lead for the sun. Markings on the leg. Pai, the great house, a hill bull, see, amra. What is White spot on the coronet band is a coronet is a white spot below the camera distal spot will see coronet hill or half coronet white spot or partial coronet will see I'm ready to get coronet white strip covering the coronet band what a 
পুরা করোনার ব্র্যান্ড কে কভার করছে হাফ কাস্টার্ড তোমরা শর্ট মোজা পরো না এটাই আর কি হোয়াইট এক্সটেন্ড আপ টু দা হাফ ওয়ে অন দা কাস্টার্ড কর্নার অ্যাঙ্কেল হোয়াইট এক্সটেন্ড फ्रॉम দা করোনেট টু এন্ড ইনক্লুডিং দা ফেটলক সেটাকে আমরা পেস্টন বলছি ফেটলক পর্যন্ত চলে গেছে হাফ স্টকিং হোয়াইট এক্সটেন্ড আপ টু দা হাফ ওয়ে অফ দা ক্যানন স্টকিং হোয়াইট এক্সটেন্ড আপ টু দা হক অর কার্পাল জয়েন্ট পুরো যা স্টকিং হাফ স্টকিং দেখো পিছনের ডান পে আসছে স্টক বা সব হাফ সব যেটা বাম পায়ে দেখো স্টকিং ফুল সামনের বাম পায়ে দেখা আছে পেস্টান সামনের ডান পায়ে দেখা আছে করনের একই হর্স চারটা লেগ মার্ক আছে তোমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে কোন পায়ে কোনটা আছে যদি থাকে না থাকলে কোনটাই নাই মার্কিংস অন দা বডি কি থাকতে পারে গ্রেট টিকল গ্রেট টিক থাকতে পারে হয়ার আইসোলেটেড হোয়াইট হেয়ার আর স্পার্সলি distributed irregularly part of the body flaked or a small collection of white hairs occurred distribution irregularly in any part of the body black marks this term should be used to describe areas of black hairs on white or any other color black marks that are white but je kono rokomer color thakle ta camera bolche eta spots dekho bili spot blaze stalking দেখো এখানে কি আছে মাথায় আছে ব্লেজ ল্যাটারাল বেলিতে আছে কি স্পট তারপরে এটা আছে কি স্টকিং দেখো স্টকিং আছে তাহলে একই হচ্ছে বিভিন্ন মার্ক আছে জেব্রা মার্কস প্যাচ আমরা আজকে রাখবো এই পর্যন্তই আর দুই মিনিট পরে তোমাদের বন্ধ হয়ে যাবে আমি আগামী ক্লাসে আগামী দিন নিয়ে আমি বেসিক রেডিওলজি শেষ করব তারপরে তোমাদের একদিনে আমি ইন্টারপ্রিটেশন শিখাবো কিছু রেডিওগ্রাফ আমার আগে আগামীতা দুই দিন ক্লাস নিলে শেষ হয়ে যাবে এটা নিয়ে তোমাদের দুশ্চিন্তা নেই আমি দেখি আমার মধ্যে তোমাদের প্রেজেন্টেশন টপিক গুলো পাঠাতে পারি কিনা আর মিট্রামের কথা আমি বলবো ডন্ট এবাউট দ্যাট এনি টাইম আমাদের সেশনটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে যেহেতু এটা দুই ঘন্টা সময় নেওয়া ছিল সেশন এন্ড হয়ে যাওয়ার আগে আমরা এন্ড করতে হবে তা না হলে সবই দিকে নিতে পারি রাত্রেই নিবা ঠিক আছে হ্যাঁ এই আমার যদি আজকেও যদি রাত্রে মানে সন্ধ্যা পরে আমি সময় পাই তোমাদের জানাবো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আগে জানিয়ে দেবো ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো নিরাপদ থাকো